এবং খাওয়া দাওয়া উনি কিছু বলে দিলেন যে রেডমিট বেশি করে খেতে বলেন যেহেতু রেডমিটে ম্যাক্রো এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট থাকে তো তখন থেকে আমি রেডমিটটা বেশি খেতে শুরু করলাম এবং এক বছরের মধ্যে মারাত্মক রেজাল্ট এনে মানে দেখার মতো এমনও প্রশ্ন উঠছে যে অনেকে তখন বলতে যে হয়তো কিছু মেডিসিন খেয়েছে বা নিয়ে এসে কিন্তু না এক্সারসাইজ আর রেস্ট উনি যেটা আমাকে বলেছিলেন দশ ঘন্টা ঘুমাতে এবং আমি চেষ্টা করতাম দশ ঘন্টা ঘুমাতে রাত্রে আট ঘন্টা দিনে দু ঘন্টা তো এই রেস্ট আর ওয়ার্কআউট আর সঙ্গে নিউট্রিশনটা ভালো ছিল ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন সবসময় নিতাম দুধ নিতাম ডিম নিতাম চিকেন কম হতো কিন্তু বিফটা আমি খুব বেশি খেতাম ওইটাই আমার প্রথম চেঞ্জ আনলো আর রানিং করলে বডি খারাপ হয় না এটা বডি বিল্ডিং একটা মেথ আছে বরঞ্চ আরও ভালো হয় বডি হ্যাঁ টোনিং ভালো হয় মাসল ভালো থাকে গ্রোথ ভালো থাকে তো হার্ট কন্ডিশন ভালো থাকলে হার্ট অনেক বেশি অক্সিজেন কম করতে পারে ব্লাড সাপ্লাই ভালো হয় তাতে গ্রোথ ভালো হয় তো রানিং অ্যান্ড জিম একসাথে গ্রোথ এইভাবেই লাইফ শুরু বর্তমানে কলকাতায় আছি চাকরি সূত্রে তাহলে স্যারের জার্নিটা জানা গেল স্যারের জার্নিটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে আর কিভাবে এসছে তো স্যার আমি জাস্ট একটা জিনিস জেনে নেবো যে আপনি আজকে নানা করে বাইশ বছর হয়ে যাবে ফিটনেসে আছেন হ্যাঁ বাইশ বছর বাইশ বছর হয়েছে বাইশ বছরে আপনার কি মনে হয় তখনকার ফিটনেস আর এখনকার ফিটনেস এর মধ্যে কতটা চেঞ্জ এসছে তখনকার ফিটনেস আর এখনকার ফিটনেস ফিটনেস বলতে গেলে তো একটা ছোট্ট ওয়ার্ড অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিন্তু হ্যাঁ তখনকার দিনে মেডিসিন আর এখনকার দিনের মেডিসিন তখন মেডিসিন বলতে খাওয়াটাই মেডিসিন ছিল মানে মাছ মাংস ডিম দুধ ঘি এটাই হচ্ছে মেডিসিন নিউট্রিশনটাই মেডিসিন ছিল যে একটু ভালো করে খাওয়া দাওয়া খেতে পারতো তারই চেহারা দিয়ে তখনকার দিনে সেফ ছিল মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ ছিল নো ড্রাগস কিন্তু বর্তমানে যারা অ্যাথলিট তাদের করার কিছু নেই প্রত্যেকটা গেমেই মেডিসিন এসে গেছে তো যারা অ্যাথলিট তাদের জন্য একটু রিস্কি হয়ে যায় কারণ আর লাইফে রিস্ক না নিলেও অ্যাচিভ করা যাবে না এত বড় বড় গোল মিস্টার ইন্ডিয়া খেলতে গেলে এখন ইভেন যারা বেঙ্গল লেভেলে খেলছে স্টেট লেভেল খেলছে তাদেরও বাধ্য হয় নিতে হয় যেহেতু কম্পিটিশন খুব বেড়ে গেছে মেডিসিন ছাড়া কোনো উপায় নেই প্রত্যেকটা গেমই মেডিসিন চলে যাচ্ছে তো এখন আর মানে ফিটনেস আলাদা জিনিস আর অ্যাথলিট আলাদা জিনিস ফিটনেস থাকতে ফিটনেস থাকলে আপনি এখনও আগের মতনই রাখতে পারবেন আগের মতনই মাছ মাংস ডিম খেয়ে আপনি ফিটনেস ভালো রাখতে পারবেন কিন্তু যদি অ্যাথলিট হতে যান সেই ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা আছে আমার সময় যখন আমি কোনোদিনও কোনো ড্রাগস ইউজ করিনি আমি সাপ্লিমেন্ট হোয়ে প্রোটিন ক্রিয়েটিন গ্লোটামাইন এইগুলো খেয়ে করেছি এবং আমি ফিফটিন টাইমস ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এবং টু টাইমস মিস্টার ইন্ডিয়া হয়েছি একবার অ্যামেচার থেকে একবার ওয়েট গ্রুপ থেকে হয়েছি তো এইভাবেই আমি আজ অবধি চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমি এখনও ফুল ফেসে প্র্যাকটিস করি যেরকম একজন বড় ভালো বডি বিল্ডার করে আমিও প্র্যাকটিস রেগুলার করি এবং বেশি প্র্যাকটিস করি না ট্রাইস ইন এ উইক ওয়েট ট্রেনিং করি টু ডেজ ইন এ উইক কার্ডিও হসপিটাল এক্সারসাইজ করি বাচ্চারাচ্ছে <laughs> বাড়ি থেকেও এমন মানে সচ্ছল অবস্থা নয় যে ওয়ে প্রোটিন বলুন বা কোনো ভিটামিনের উপরে কিছু ফুড সাপ্লিমেন্ট যদি এ করতে হয় তো সেটা তারা অ্যাফোর্ড করতে পারে না তো ন্যাচারালি কি করে ওয়েট গেন করা যায় কম বাজেটের মধ্যে ন্যাচারালি যদি একটু বলে দেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই এটা একটা মিথ আছে প্রোটিন ইজ প্রোটিন সেটা ওয়ে প্রোটিন হতে পারে অথবা র আমাদের বাড়িতে আমরা যেগুলো ডিম চিকেন মাছ যেগুলো নন ভেজ প্রোটিন আমরা খেতে পারি দুধের থেকে যেটা আমরা ছানা পাই ওটা ওটা ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন তো প্রোটিন প্রোটিন ইজ প্রোটিন যেখানে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন বলতে গেলে নন ভেজ সোর্সে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন হয় ভেজিটেবল সোর্সে যেগুলো প্রোটিন হয় সেগুলো হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস সেগুলোকে অনেক কম কম্বিনেশনের সাথে খেলে একটু ডেভেলপমেন্ট হওয়া হতে পারে কিন্তু হোয়ে প্রোটিন খেতেই হবে কম্পালসারি নেই ও হোয়ে প্রোটিন ছাড়াও আগে বডি হয়েছে 
আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল এবং আমাদের বেঙ্গলের মনোহরাই ছন্দের হয়ে পড়েন খাই তো তারা ইন্ডিয়ান চিকেনের উপরই থাকত এরকম কোনো নেসেসারি নেই যে হয়ে পড়েন খেতে হবে বারে বারে অন্তত দিনে তিন থেকে তিনবার যদি ননভেজ প্রোটিন খুব সস্তা হচ্ছে ডিম মানুষ আপেল খাচ্ছে দুশো টাকা কেজি তিনশো টাকা কেজি কোনো লাভ নেই প্যারা খেলেই হবে একটা কলা খেলেই হবে সারাদিনে একটা প্যারা একটা কলা খেলে হবে না খেলেও হবে কারণ ডিমের মধ্যে ম্যাক্রো অ্যান্ড মাইক্রো বোথ নিউট্রিয়েন্টস আর প্রেজেন্ট পাওয়ার হাউস যদি আমি ওয়ার্কআউটের পরে দুটো তিনটে যদি হোল এগস খাই বর্তমানে একটা ফ্যাশন চলছে সবাই এগ হোয়াইট খায় এগ হোয়াইট ওটা হচ্ছে বডি বিল্ডার অ্যাথলিটদের জন্য কাজ করে কারণ ওই সময় সব কিছু আমরা বডি বিল্ডার যারা তারা কন্ডিশনে থাকি ওই সময় শুধু প্রোটিন আর খুব কম অল্প কমপ্লেক্স কাজ দিয়ে নিজেকে মেনটেন করি কারণ সিলেক্ট করার জন্য কাটস আনার জন্য কিন্তু যাদের বাল্ক যারা যাদের যারা গেনিংয়ে আছে তারা দয়া করে বেশি বেশি ভাত রুটি না খেয়ে বেশি বেশি করে ডিম চিকেন আর একটু দিনে দু তিন চামচ ঘি মানে দেশি ঘি আর এগি অক্স এগুলো খেলে বাল্ক তাড়াতাড়ি হবে ফর অল বিগিনার্স ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডভান্স সুপার অ্যাডভান্স সবার জন্যই হচ্ছে ফ্যাটস দরকার কারণ ফ্যাটস না খেলে ডিস্ট্রেশন বুস্টার হয় না মার্কেটে এরকম অনেক ইয়ে আছে যে এই হাফস খাও ডিস্ট্রেশন বুস্টারের ছেলে মেয়েরা অনেক পয়সা দিয়ে অশ্বগন্ধা এই ধরনের হাফস খাচ্ছে কোনো দরকার হয় না এটা সাইন্টিফিকলি প্রুভেন যে ফ্যাটস থেকেই টেস্টোস্টন তৈরি হয় মেল ফিমেল হরমোন আমরা ফ্যাটস থেকেই তৈরি হয় এমন এই দুটোই হরমোন আছে যেটা ফ্যাট খেলে তৈরি হয় যেটা স্যাচুরেটেড ফ্যাট নট ভেজিটেবল সোর্সের ফ্যাটে স্যাচুরেটেড হয় না ভেজিটেবল ফ্যাটস ভালো না কারণ এর মধ্যে সেই স্ট্রেংথ নেই যে ভালো কোয়ালিটি টেস্টোস্টন লেভেলকে বুস্ট করবে তো ডিমের কুসুম হচ্ছে টেস্টোস্টন বুস্টার ঘি টেস্টোস্টন বুস্টার মাখন দুধের থেকে তৈরি যতগুলো ফ্যাটস একদম পিওর এবং সেফেস্ট আর ওর মধ্যে মাল্টিপল বেনিফিটস আছে নিউট্রিয়েন্টসের ক্ষেত্রে ঘি খুবই দরকার গ্রোথ বাটার আর হচ্ছে প্রোটিন ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন হচ্ছে ননভেজ যত প্রোটিন আছে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন হ্যাঁ ননভেজ দুধও ননভেজ বাট ওটা ল্যাক্টো ভেজিটেরিয়ান দরকার নেই মোস বা গরু যেভাবে দিচ্ছে আমাদের প্রকৃতি নেচার যেভাবে দিচ্ছে সেইভাবেই খেতে হবে মিল্কের অনেক ইম্পর্টেন্স আছে শুধু প্রোটিন ফ্রোটিন করলে হবে না প্রোটিনের সঙ্গে মিল্কও খেতে হবে মানে ফ্যাটসও খেতে হবে যেটা আমরা দুধ থেকে পাই তো স্লিম অ্যান্ড ট্রিম দুধ অনেক বেশি বিক্রি হয় কিন্তু হোল মিল্ক কম বিক্রি হয় এটা মিথ আছে যে মিল্ক বেশি ফ্যাটস খেলে কোলেস্ট্রল হয় এটা মিথ আছে কোলেস্ট্রল কার্বোহাইড্রেটের জন্য অনেকে আছে 
তারা যদি ওয়েট লুজ করতে চায় ওয়ার্কআউট তো ঠিকই আছে তার সঙ্গে মানে কীরকম ভাবে একটু উনি ডায়েটটা যদি একটু বলে দেবে মানে এটা আমি জিজ্ঞেস করছি অ্যাবাব থার্টি ফাইভের পর থেকে মানে আমাদের অনেকে সাবস্ক্রাইবার আছেন আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে যারা আফটার থার্টি ফাইভ অনেকটা ওয়েট গেইন করে ফেলছে কিন্তু লুজ হচ্ছে না कमप्लेक्स <laughs> खुब মানে রং ফুড চয়েসের জন্য লাইফ স্টাইল এত খারাপ হয়ে গেছে বর্তমান দিনে বসা বসা কাজ তারপরে এই লাস্ট টু ইয়ার্স কোভিড সিচুয়েশনে সবাই বাড়িতে বসে অনলাইন ক্লাসেস অনলাইন জব তো স্কুল গোয়িং আমার কাছে এরকম অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা স্কুল গোয়িং বাট দে হ্যাভ ফিসিওরি সিক্সটিন ইয়ার্স ফিফটিন ইয়ার্স গার্লস সাফারিং ফ্রম ফিসিওরি হিউজ হিউজ ফিসিওরি मानो আমি কালকেই একটা ইউটিউবারের ইন্টারভিউ দেখছিলাম উনিও একজনের ইন্টারভিউ নিতে গেছেন তো আমি তার নাম বলছি না উনি এই ফিটনেস প্রফেশনেতেই আছেন তো উনি বলছেন যে চিকেন বেশি কনজিউম করলে শরীরে ক্রেটিন লেভেল বেড়ে যায় এবং কিডনি খারাপ হয়ে যায় তো এটা কি মানে সত্যি না এটা কোনো মিথ না এরকম কিছু নেই সায়েন্স এরকম কিছু বলে না যে ক্রিয়েটিন আর ক্রিয়েটিন দুটো ডিফারেন্ট জিনিস फिल्टारनेसेसर जिन किडन फिल्टार कर किडनी खराब हतो किडनी मसलो तो किडनी के सार्वइाइव कर प्रोटीन दरकार প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হলে নানান ধরনের রোগ চলে আসে আর প্রোটিন কখনো কেউ বেশি খেতে পারে না কারণ আমাদের শরীরে এমনই সিস্টেম আছে যে প্রোটিন আমরা বেশি খেতে পারি না আমাদেরকে যদি কেউ বলা হয় মানে ফুল কোনো নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়েছি আমরা এবং সেখানে যদি আমাদের খাবার শেষ হয়ে গেল এন্ডিংয়ে এবং তখন লাস্টে যখন দেখা গেল যে আর খেতে পারছি না এবং সাপোজ এখনকার দিনে বিরিয়ানি সবাই খান ফুল পেট বিরিয়ানি খেয়ে নিতে এবার হাঁটতে পারছে না নড়তে পারছে না কিন্তু যদি বলা আইসক্রিম কর্নারে চলে তো আইসক্রিম তখন কিন্তু মাইন্ডটা চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তো এটা ডিপেন্ড করছে ফুড আইটেমের উপরে আমাদের ক্রেভিং যখন খুব খিদে থাকলে যদি কাউকে 
খুব সুন্দর মাংসের কোনো একটা আইটেম বা ডিমের আইটেম ভালো ভালো ফুড করা বয়েল বলছি সে একটা লিমিট আছে কারণ আমাদের শরীরের ভেতরে লেফটিন অ্যান্ড গ্রেনিন বলে দুটো ডায়টিশিয়ান আছে একজন বলে খাও একজন বলে বন্ধ করো যদি আমরা রাইট ফুড খাই তাহলে সেটা সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে এবং আমাদের ইনসিস্ট করে যেরকম পশুদের যেরকম বাঘকে ধরে নেওয়া হয় যারা প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট কার ইনটেক করে যে সমস্ত অ্যানিম্যাল ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল আমরা আমরা যাকে পরিচালন করি না গাইড করি না ওরা নিজেকে নিজে গাইড করে যে ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল বাঘের কথা করছি বাঘ যদি খিদে পায় তখনই খায় তখনই হান্টিং করে অন্য সময় কিন্তু বাঘ শুয়ে থাকে এবং আমরা যে কোনো জুতে গেলেও এটাও দেখা যায় যে বাঘে একটা বাঘ বসে আছে রোদ্রে শীতকালে বেশিরভাগ দেখা যায় চিড়িয়াখানাতে জুতে গেলে দেখা যায় যে একদিকে মাংস পড়ে আছে বড় একটা পিস আর বাঘ আরেক দিকে মুখ ঘুরে বসে আছে কিন্তু ছাগলের ক্ষেত্রে সেটা হয় না গরুর ক্ষেত্রে সেটা হয় না কারণ কার্বোহাইড্রেট ইটারদের মানে এন্ডলেস ওরা ইটিং করে কিন্তু যারা ফ্যাট অ্যান্ড প্রোটিন ডায়েট করে তাদের ক্ষেত্রে ওই লেফটিন ট্রেনিং কাজ করে তখন খিদে না পাওয়া অবধি ও খায় না একদিন খেলে পরে দু তিন দিন বাঘ না খেয়ে থাকে কারণ ও ততটাই খায় যতটা রিকোয়ারমেন্ট কেউ বলে দেওয়ার কেউ নেই তো ওই ওয়াইল্ড অ্যানিমালদের কাছে কোনো ডায়টিশিয়ান নেই তো তারা কিভাবে নিজেকে মেনটেন করে আজকে যারা ঘি দুধ খায় তারা দেখো অলিম্পিকে গোল্ড আনছে হরিয়ানা পাঞ্জাব গোল্ড আনছে যারা নন ভেজ খায় এদিকে নর্থ ইস্টের মেরাবাই চানু বা মেরিকম এরা সারা বছরই নন ভেজ খায় এদের প্রত্যেকটা মিলে নন ভেজ থাকে তাই এরা এত স্ট্রং তো নন ভেজ খেতে হবে এটা মেট আছে পারফরমেন্স আনতে গেলে নন ভেজ খেতে হবে এবং সারভাইভ করতে গেলেও নন ভেজ খেতে হবে প্রোটিন কখনো শরীরের জন্য খারাপ হয় না খারাপ হচ্ছে কিডনি খারাপ হয় এক্সেস গ্লুকোজ এক্সপ্লেনেশন করছে যদি কিডনি খারাপ হতো প্রোটিন দিয়ে তাহলে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের লাইফে কিডনি খারাপ হতো কিডনি খারাপে যদি প্রুফ হিসাবে দেখতে যায় যে কোনো একটা বড় ল্যাবরেটরিতে গিয়ে যেখানে কিডনি পেশেন্ট আছে ওখান দিয়ে যদি একশোটা কিডনি পেশেন্টের যারা কিডনি ফেলুয়ার আছে তাদের যদি পুরো লাইফ স্টাডি করা যায় ইয়াং এজ থেকে নিয়ে টিল ডেথ অবধি তখন দেখা যাবে তার দে আর অল কাপ ফিটার মানে সকালে ব্রেড বাটার ব্রেডও খায় না বাটার মুড়ি বিভিন্ন ধরনের কাপ আইটেম খায় আটার বা গমের আইটেম এইগুলো খায় দুপুরে ভাত খায় রাখতে তারাই হচ্ছে কিডনি রুটি আপনি যে কোনো দোকানে গেলে কোনো আজকের দিনে প্রোটিন এত খাবে কি করে সার্ভাইভাল লেভেলের লোকেরা প্রোটিন পাবে না তার দশ হাজার পনেরো হাজার টাকা স্যালারির লোক সপ্তাহে একদিন চিকেন খাওয়া মুশকিল তো তাদের ম্যাক্সিমাম ডিপেন্ড করছে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট উপরে কারণ কার্বোহাইড্রেট সস্তা হয় গরিব মানুষ খাবে ইজিলি অ্যাভেলেবেল এবং সস্তা হয় চাউমিন খুব ইজিলি পাওয়া পেটও ভরে তো যারাই কিডনি সাফার করছে তো দেখতে হবে তাদের পুরো লাইফে তারা কার্বোহাইড্রেট নাইনটি নাইন পারসেন্ট ইনটেক আছে প্রোটিন ওয়ান তো এগুলো কে কী বলবো সেটা আমার ক্লিয়ার করার ব্যাপার না আমি ফ্যাক্ট বলছি আমি কোনো কন্ট্রোভার্সিতে যাচ্ছি না প্রোটিন হচ্ছে একদম প্রোটিন হচ্ছে গ্রিক ওয়ার্ড প্রোডিউস থেকে আসে যার যার অর্থ হচ্ছে প্রাইম ইম্পর্টেন্ট তো গ্রিক এবং ল্যাটিন এরাই হচ্ছে সায়েন্সের সৃষ্টিকর্তা তো এই প্রোটিউস থেকে প্রোটিন এসেছে তো প্রোটিনের মানে হচ্ছে প্রাইম ইম্পর্টেন্ট তো প্রাইম ইম্পর্টেন্ট কখনো শরীরের জন্য খারাপ হবে এক্সারসাইজ করলে প্রোটিন দিতে হবে এক্সারসাইজ যদি নাও করে ফর দ্য সারভাইভাল লেভেল পার কেজিতে এক গ্রাম প্রোটিন দিতে হবে আর আজকের দিনে প্রোটিন কারা বেশি খায় অ্যাথলিট টাকা কটা অ্যাথলিটের কিডনি ড্যামেজ হয়েছে যারা নন অ্যাথলিট কমন পিপল তাদের কিডনি খারাপ হয়েছে তো এগুলো মনে হয় সায়েন্স এটাকে মানবে না কারণ সায়েন্স প্রুফ যায় ফ্যাক্ট ওরা পাবলিশ করে তাহলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হলো মানে বেসিক্যালি আমার নিজের কাছে ক্লিয়ার হলো কেননা মানে আমি এটা কন্ট্রোভার্সি এই জন্যই বললাম যে এই ভিডিওটা মানে এখন যারা দেখছে তারা যদি আমি যে ভিডিওটা দেখেছি সেই চ্যানেল বা সেই অ্যাক্টিভিটের নামটা আমি বলছি না তারা যদি দেখে থাকে তো এটা নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি হলে হতে পারে তো ওই জন্য আমি জিনিসটাই ক্লিয়ার করি দেখিনি অবশ্য কোনো ভিডিওতে এরকম দেখে ও কিছু বলেছে আমি দেখিনি আচ্ছা ঠিক আছে দরকার নেই কারণ শরীরের ক্ষেত্রে হোক 
যেখানেই হোক সায়েন্স নিয়ে চলতে হবে কারণ আমরা বডি বিল্ডার আমরা আমাদের যে হিউম্যান মেকানিজম কিভাবে কাজ করে কিভাবে এক্সারসাইজ করলে অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট অল্প সময় এক ঘন্টা এক প্র্যাকটিস করেও বডি বিল্ডিং করা যায় অনেকে বলে যে দাদা টাইম পাচ্ছি না তিন দিনে কি বডি বিল্ডিং হয় তিন দিনেই বডি বিল্ডিং হবে ছ দিনে বডি বিল্ডিং হবে ছ দিন করলে মাসল গ্রোথ হবে না ওই জন্যই আমাদের বেঙ্গলের ছেলেপেলেদের খুব মানে ছোট সাইজ ওরা মাসল গ্রোথের জন্য রেস্ট অ্যান্ড রিকভারিটাকে মনে করে না ওইটা কোনো ব্যাপার না ডেলি করলে মনে হয় সবাই এসে বাইসেপ ট্রাইসেপ করে বেরিয়ে এগুলো একটা মেক আছে মার্কেটে যে ডেলি করলে বেশি হবে কারো একটা খারাপ কোনো কোচ বা স্যার দাদারা বললেন যে তুই এটা দুদিন কর না একটা মাসলসকে ছ দিন যদি রেস্ট না দিই তাহলে ওই লেভেলে পৌঁছাতে পারবো না একটা সামান্য ডেভেলপ দেখা দেবে প্রথম দু তিন মাসে তারপরে কে স্টার্ট করে যাবে এবং নিউট্রিশনটাও ঠিক ভালো না নিউট্রিশনটা খেতে হবে দিনে অন্তত চারবার ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন খেতে হবে যারা ভেজিটেরিয়ান প্রোটন ভেজিটেরিয়ান যারা ডিম অবধি খায় না তাদের ছেনা খেতে হিন্দুদের দুধ ছানা যারা অ্যাথলিট এরকম অনেক আছে যারা বলে আমি ভেজিটেরিয়ান বডি বিল্ডার ভেজ খেয়েও বডি বিল্ডার হয় কিন্তু তারা এটা মেন এটা মেন অ্যাকচুয়ালি তারা অ্যাকচুয়ালি সায়েন্স জানে না এরকম আমাদের বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম নিজেকে প্রমোট করে যে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভেজিটেরিয়ান অথচ হোয়ে প্রোটিন খাচ্ছে ছেনা ছানা খাচ্ছে মানে পনির খাচ্ছে তো তারা বলছে আমি ভেজিটেরিয়ান কিন্তু ওরা জানে না এটা এটা ভেজিটেরিয়ান দুধ কখনো ভেজিটেরিয়ান সোর্স না অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স কোনো অ্যানিম্যাল সোর্স থেকে আসা জিনিসকে আমরা ভেজিটেরিয়ান বলতে পারি না অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স আমরা ধার্মিক আস্থার জন্য বলতে পারি যেহেতু পুজোতে আমরা দুধ ইউজ করছি সেই ক্ষেত্রে আমরা ভেজিটেরিয়ান করছি বাট ইটস এ নট এ কমপ্লিট ভেজিটেরিয়ান ভেজিটেরিয়ান কাদের বলা হবে যারা ভেগান ওরা দুধ অবধি খায় জেনে এরকম আছে কিছু আমাদের সম্প্রদায় আছে আমাদের ভারতবর্ষে যারা পুরোপুরি একেবারে ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটসের উপর ডিপেন্ড ওরা মাস্ক আগা আগা গড়াই পড়ে থাকে কেন ওরা ওদেরা এটা বিলিভ করে যে ছোট 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 যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যেটা আমাদের ক্ষতি করে না আমাদের মুখ নাক দিয়ে যদি ভেতরে চলে যায় নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে চলে যায় সেটাও ইনটেক হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে ওরা মাস্ক পরে পড়ে তো তারা হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান তারা বডি বিল্ডিং করে দেখা ইটস নট পসিবল দুধের প্রোডাক্ট ছাড়া কখনো মিনিমাম দুধের প্রোডাক্ট লাগবে যেরকম বে প্রোটিন হচ্ছে দুধ থেকে তৈরি তো দুধের অনেক ফরমেশন দুধে তৈরি করা হয় তো দুধের প্রোডাক্ট খাচ্ছে পনির খাচ্ছে বে প্রোটিন খাচ্ছে অথচ খুব ভালো চেহারা নাম বলছি না কিন্তু উনি বলছে যে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভেজিটেরিয়ান ভেজিটেরিয়ানদেরও বডি বিল্ডিং হবে তাতে কি হচ্ছে নিউ যারা বেগেনার্স আছে তারা মিসগাইড হচ্ছে তারা শাকাহারি খাওয়া খেয়ে প্রচন্ড পরিশ্রম করছে এবং এক সময় করে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি বেড়ে যাচ্ছে শরীরের ক্ষতি হচ্ছে তো মেথ না বলাই ভালো কারো ক্ষতি ভালো উপকার না করতে গেলে অপকার না করতে এটি হচ্ছে আসল কথা যে নলেজটা খুব দরকার যে কোনটা ভেজিটেরিয়ান আর কোনটা নলেজ এটা তো স্যার আপনার কাছে আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন একটাই সেটা হচ্ছে যে ফিট থাকার জন্য বা কমপ্লিট করবার জন্য বা ভালো চেহারা তৈরি করবার জন্য লেগস ওয়ার্কআউট কতটা ইম্পর্টেন্ট আপনার কি মনে হয় লেগস ওয়ার্কআউট কতটা দরকার আছে দেখুন একটা বাড়ির বেসমেন্ট যদি ভালো না হয় বিল্ডিং করে যাবে তো লেগস হচ্ছে আমাদের বডির আপার বডি যে ফাংশান আছে ওকে বেয়ার সবসময় বেয়ার হাঁটা চলা করতে গেলে ওর লেগস দরকার তো যদি এক্সারসাইজ করতে গিয়ে আমি যদি আপার বডির ওয়েট বাড়াচ্ছি এবং লোয়ার বডি সেগমেন্টটাকে তো দেখতে তো খারাপ লাগছে এবং স্ট্রেন আমি যদি লেগস না করি বাকি সব পারফরমেন্স ড্রপ করে যাই তার কারণ আছে সাপোজ আমি যদি ডেডলি করি দাঁড়িয়ে আছি আমার যদি হিট মাসলস মানে গ্লুটস গ্রুপের গ্লুটসের গ্রুপ যে মাসলসগুলো আছে গ্লুটিয়াল গ্রুপের যে মাসলস আছে সেটা যদি স্ট্রং না হয় আমার যদি প্রডিসার যদি স্ট্রং না হয় তাহলে আমি যখন কমর দিয়ে তুলতে যাব ব্যাক দিয়ে তো লোয়ার ব্যাক দিয়ে তুলতে যাব তখনই ইঞ্জুরিটা বেশি হবে এবং ডেডলি ফার্মান একটা এক্সারসাইজ যেখানে হিপ অ্যান্ড নি এক্সটেনশান করে আমরা উপরে আসি তো এখানে লেগস দরকার আছে তো আর স্পট তো একটা স্ট্রাকচারাল লিফ্ট যেখানে একটা এক্সিয়াল লোডিং আমাদের শোল্ডারের উপর ওয়েট থাকে এবং সেটা পায়ের অবধি ওটা ডাইভার্ট হয় ওয়েটটা তো এক্সিয়াল লোডিংয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো বন্ড ডেনসিটি কী করে বাড়ে স্কটের স্কটের মতন বন্ড ডেনসিটি বাড়ানোর কোনো আছে তাই এক্সিয়াল লোডিং যেখানে আছে মানে যেখানে মাথার উপরে ওয়েট আছে বা কাঁধে ওয়েট আছে এই ওভারহেড স্কট ফ্রন্ট স্কট ব্যাক স্কট 
छोट प्रत्येक गुरु छात्र गुरु मत कारण गुरु जी निजे छोट है তাহলে সেটা এক্সারসাইজ করলে পিকটা ভালো কিন্তু যাদের মাসল বেলি লম্বা তাদের পিক আসবে এই যে সলমান আর ঋতিকের বাইসেপ আপনারা যদি কম্পেয়ার করে দেখুন দেখবেন আমার কথাটা মিলে যাবে এখানে কোনো ম্যাজিক নেই কোনো কোচেস আমি একটা কোচ ট্রেন কোচ আমি সব সময় বলি স্যার আমাকে এরকম বানিয়ে দিলে আমার হবে না তোমার তোমার মত নেই তোমার জেনেটিক গড যেমন দিয়েছে নেচার তোমাকে যেমন দিয়েছে ঠিক जेनेटिकली कत इंटरकनेक्टेड स्टैंड भेगे जाए कैमरा रेखे से कैमरा स्टेबल थे तो क्षेत्र में हंड्रेड पार्सेंट वार्कआउटे फोकस करते हैं हंड्रेड पार्सेंट निट्रेशने फोकस करते हैं हंड्रेड पार्सेंट रिकारि मैं घूम रेस्ट एंड रिकारि के करते हैं ये कन्सिसटेंसि रिपीट कर भलो घूम हम भलो एक्सरसाइज हो भलो एक्सरसाइज हम भलो खिदे पा खबर खेले जेनेटिकली समस्त अर्गान प्रोटीन दिए तैयारी हार्ट बोल लिभर बोल किडनी 
सुदीप्त सेंगुप्त तरफ चैने खुबी